就下来了。叮咚，您订的狗粮已到，请查收。老夫的少女心啊，窒息！求同款男朋友，求同款男朋友，我也想要个这样帅高的男朋友。现在后台数据怎么样？主画面一直切了第四组，他们数据还不错。叶大神吸粉力超强的，好，那就让摄像师稳一点，多跟紧他们，然后主画面多给他们吧。这应该安全了吧？哎，都跑死了都。鞋呢？我鞋给跑没了，鞋不在了，这我鞋跑丢了。等着真的很麻烦。谢谢啊。嗯，你听，这不是已经安全了吗？我怎么感觉还有鬼呢？怎么是你呀、啊？呃呃，我被黑白无常堵住了。啊，走走吧，走吧。的约会终于是结束了哈，不过到底能不能真正的结束呢？还要看两位的表现哦。就是在你们进去之前啊，我们给你们出了三道题目，如果回答正确呢，约会就算圆满成功；如果没有回答上来的话呢，你们就要再次进入到鬼屋当中去寻找答案。好，那现在请听第一题，在你们通过轨道的时候，背景音乐放的是什么？孙小刀第五交响曲，回答正确。看来两个人啊还是非常有默契的。那接下来要听第二题了啊！黑白无常，白无常的帽子上写的是什么？白无常哦。一见生财。回答正确。最后一题，你们看到的第一个女鬼。它的指甲是什么颜色的？第一个女鬼哦，手指甲是什么颜色？绿色。回答正确。那么恭喜你们两位哈，算是顺利通过了我们今天的约会测试。那么，下面让我们一起关注一下另外一对情侣的约会情况如何？谢谢啊。要不要问问他同学会的事儿？应该不会一口就回绝我了吧？哎，怎么办呀？有事？没有啊，没有。
耳朵，原来你有男朋友啊，还那么帅，哎，怎么从来没见他来接过你啊？啊，他忙。哇塞，耳朵，你男朋友好帅啊！哎，耳朵耳朵，快传授传授，你是怎么追到你男朋友的？你们怎么那么八卦？耳朵，你男朋友身边还有没有单身的男性朋友啊？快介绍介绍呗。老师来了。皆さんこんにちは。先生こんにちは。哎，耳朵，你发烧了吗？不舒服的话回家休息吧，别硬撑着。<笑>我想咨询一下定制小提琴的事情。哦，上面请。这边请。您喝点什么？呃，咖啡，谢谢。哎，好的。哥哥，叶哥哥，真的是你啊！好巧啊，你怎么会在这儿？上次见面简直没敢认，后来回家看节目才确定是你。嗯，没想到今天在这儿又遇见你了。谁是叶哥哥？不知道啊。叶哥哥，是我呀，露露啊。小的时候我们是邻居啊，你忘了？自从你搬家了，我们就再也没见过了，好多年了。没想到今天在这儿见到你了，抱歉。哎哎哎哎，您是来定制小提琴的吗？那我们这边坐，慢慢谈啊，慢慢聊、啊。随便吧，什么样的都行。不好意思，我们这没有随便的小提琴。那我想让叶哥哥帮我做。不好意思，我们叶大师不接受私人订单。你试试吧，也许行。啊，是。厉害啊，还打呗。带我去同学会 ，OK 吗？叶子，这位是新来的制片助理邢真，现在负责其他的项目。这位是唐丽，《恋爱安记》的制片人，以后有什么问题啊，除了我都可以请教他。你好，丽姐，初来乍到，请多指教。你好，不用这么客气，我们俩也差不了几岁，叫我唐丽就行。那怎么行呢？我还是叫你丽姐吧。你的节目我都看过，希望我以后也能做出这么好的节目来。好啊，加油，我看好你。行，那我再带你熟悉熟悉其他的环节。嗯，你先忙吧。好的。
二哥，小贝老师，乐天，我发的微信你看了吗？啊、uh, ，我忘记回复你了，不好意思啊。没关系，那我们一起走吧，反正也刚好练练车，正好顺路。顺路吗？嗯。哦，不过我今天要去参加一个排练，就不回家了。好吧，那那个节目里的男的，真是你男朋友吗？哼，暂时是吧，以后也不一定。那个，我，乐天，我先走了啊。明天的主题是骑士与公主的晚会。明天大家都会进行射箭比赛，从中决定名次，由你们的名次来决定你们领取的舞会服装。那下面呢，我们请用热烈的掌声，让这位老师给我们演示一遍。跳的真好啊，真是不错、啊。是啊，跳的真好。对。好，同学们。华尔兹就是这么简单啦！站起来，我们来一起来试一下。找好自己的搭档啊！好，把架型搭好。我们先来练方步。男士的手要握成平地，放松。哎，对，嗯，四，嗯，女士，大拇指，嗯，啊，你们俩靠这么远怎么跳啊？靠近一点。哎，对了，半边身体是贴着的啊。开始，一，二，三，一，二。慢慢练习啊。怎么没有小点儿？又跟不上。好，出门可以换第二个旋转动作，练习一下旋转动作。所以一定要有这个旋转啊！推开，把手推开，好。女生看着手指，好，推，转，一，好
你真该去健身房好好锻炼锻炼。是你体重又重了，好吧？我跟你说了多少遍了，锻炼不能光练肌肉，得控制体重。那就快我了。哎呀，你踩我多少次了？你都把我踩踩歪了，你知不知道？好了，同学们，今天的教学内容就到这里吧。回去以后大家抽时间再练习一下。同学们再见。老师再见。老师再见。耳朵，叶舒薇同学会的事儿，你问他了吗？问了呀，微信问的，他也没回我。这回丢人可就大发了。嗯，他可能就是没看见呗。玉总已经去接他了，他们应该一会儿就到了。我们一起商量一下下一期节目的环节录制，你一会儿可以直接问他啊。他又过来，嗯，这多尴尬呀！不行，我得先闪了。哎，下一期的节目环节什么的，你到家再跟我说，行不行？哎，你怎么？我们正在谈工作，不然您先去贵宾室休息一下。休息什么？工作什么？啊！你胆大了吧你？你放飞自我了你？你敢瞒着我把工作给辞了？你疯了你？妈，你听我说。说什么说？这也就算了，还居然还跟来历不明的人谈恋爱？你想干什么呀？你这阿姨，您别着急，有话慢慢说，别着急啊。唐丽，我自认为我对你很好。你说你怎么能拉他来做这种节目呢？等你节目播完了以后，他还嫁不嫁人？他以后怎么办？妈，你说什么呢？什么说什么呢？说什么呢？滚回家！不是，妈，我跟你说，我。我。你干什么呀？你这，你是不是就是那个叶叶叶？管你叶什么呢？我问你，你是不是在跟我女儿交往？问你话呢？是。是，好啊。那我问你，你什么工作？干什么的？制琴师。制琴师，干木匠活的吧？可以这么理解。不，你，那那个阿姨，别别着急，别着急，我们坐下来啊，喝口水，慢慢聊，好吧？把手拿开，把手给我拿开。啊？你干嘛的呀？你们家里的家长没有告诉你吗？随便打断长辈说话是很不礼貌的行为，没跟你说过吗？你说说啊，你说说你，一个干木匠活的，整天脏兮兮的，你能有什么前途啊？今儿我告诉你们啊，你们阿姨不是没见过世面的啊，知道我们家所有的家具吗？啊，知道那个城里最知名的木匠那个胡木匠吗？我们家所有的家具，都是他他给我们家打的啊！那胡木匠是很知名的，他做一个大立柜才多少钱？我心里跟明镜似的啊！你做这么一把破小提琴，跟那个大立柜比的小那么多，他能值多少钱？妈，我说你这是哪儿跟哪儿？你小声点，你能不能尊重一下人家？尊尊重一下大家，放开！我这不还都是为了你好吗？啊，我不都是为了那将来考虑的吗？行。正好你们今天都在啊，那我就把话给说明白了，我坚决不能同意我女儿啊跟一个木匠谈恋爱，我不能看她眼睁睁的大好的前途给毁了，给我回家，给我走。
。哎，我不走，你走哪儿？拿你的东西给我回家去！你我你,你事儿都没搞清楚，你就走走走走哪儿去啊？我管不了你了是吧？啊，我是不是管不了你了？你说说你，从小到大我怎么对的你啊？你现在大学都毕业两年了，闺女都两年了，工作工作没有稳定的，钱钱你挣不来啊！一天到晚净想当那个什么什么什么声优。行，这些你妈我都能忍了，可是你现在，你现在居然跟一波木匠。啊！你给我找个木匠，你跟他混在一块儿，你你对得起我吗？你，你是不是要气死我呀？你，没话说了吧？啊！我说的是不是句句都是实话？你是不是扎心了？是不是扎心了？你，阿姨，耳朵很用功的在工作，他就是你给我闭嘴，别点废话了，赶紧给我收拾东西，包呢？包呢？你的包呢？这是你电话，包呢？你给我走！我不走。是我做什么都是错的，你说什么都是对的。我不配做你女儿，我不配做他女朋友，行了吧？这些都是签过合同的。如果拍摄中途离开，贝尔多将支付一笔巨额的违约金。我个人认为，他没有办法负担这一笔金额。是的。如果贝小姐单方面违约的话，她需要的赔偿大概费用是一百五十万左右。如果广告商、赞助商费用加一块的话，大概是三百万。三百万！你这些他都知道，签过字的。是的，我们跟贝小姐签合同的时候已经说好，这合同是具有法律效果的。如果您现在要带她走，将视为违约。如果您无法立即偿还违约金，我们公司会要求警方介入，走司法途径。但是如果贝尔多继续参加活动的话，你们应该很快就会有一大笔收入。不，应该说是名利双收。是的，阿姨，已经有人向我了解过了，他想来了解一下贝尔多的个人情况。想签约他做明星呢，而且最关键的是，我们这个节目现在是最火的一个节目，单期点击量破千万，这是第一名啊！您算一下，这贝尔多上一期节目中，他将收获多少粉丝？又有多少明星经纪人能看见这么可爱、漂亮、有才华的女孩？哦，那那你的意思是，我女儿以后要当明星啊？是，而且就是在不久的将来。哎，这个这么可爱的女儿，真的是，阿姨，您年轻的时候应该是个大美人吧？不然的话，怎么可能生出这么完美的一个女儿，是吧？长相可爱，声音甜美，对待工作又是兢兢业业，这完全就是做明星的潜质啊！哎，我们公司也考虑，这期节目之后呢，跟贝小姐继续续约，如果您愿意的话，可以过来做她的经纪人，全面负责她的个人经济业务。他谁啊？哦，阿姨，他是我们公司老板，说话绝对算话。他，你老板啊？玉总，玉总。啊，哎呀，哎呀，哎呀，玉总你好，啊啊，玉玉总，啊，你好你好。你说说你啊，啊一说你啊就哭了，是不能说你了啊，你不觉得丢人啊？你还不嫌丢人？当着那么多人的面数落我，那我签了合同不是也算一份工作了吗？就你那个破玩意还算一份工作呀？啊！可是你怎么也没跟我说你不上那个栏目，咱还得赔违约金呀、啊？那那你不也不听我说吗？你是不是来劲了你？你找了个小木匠上那么个栏目，现在咱不上那个栏目，咱还得赔违约金。你，我告诉你啊，你现在必须要找一个体面的人跟我谈恋爱。妈什么妈妈什么妈？你现在开始必须按照我说的，按照我的要求去相亲。我上课去。
你是不是哭了？看得出来。你怎么了？是不是他欺负你了？你说呀，嗯。你怎么了，耳朵？你告诉我。周老师。小贝老师啊，谁欺负你啊？我替你出气。我妈。最后一个问题啊，你为什么会参加那个节目呢？喂，妈，怎么了？哎，耳朵啊，上完课了吗？嗯、刚下课、啊。我跟你说个事儿啊，上次我中暑呢，幸亏你张阿姨是忙前忙后的照顾，这果然是远亲不如近邻呐、啊。哦，什么哦？哎，你说我们是不是应该表示一下呀？啊，请你张阿姨吃的饭。那我这边呢，要弄个保险的事儿，会晚到一会儿。你先去，好好陪你张阿姨聊聊天。这是礼貌，不要迟到啊！我一会儿把地址发给你。嗯、好，拜拜。你都已经看了那么多次了，喜欢哪个就买呗。喜欢也不一定要拥有嘛，你们平时过来看看他们就已经很开心了。嗨，得了吧，你每次都是这个说辞，腻不腻啊？我都听腻了。哎，我跟你说啊，你还是赶紧攒钱吧，现在很多人都过来打听了。啊，不要啊，苏德桑嘛，你舍得让他们离开吗？那我先走了，嗯，拜拜，下次再看你。刚才那个矮子喜欢的是哪一个？呃，先生，这个我也不太清楚，我就知道他每次都喜欢站在这里看。嗯，那都买了吗？都，都买。这一排，这一墙。啊，您稍等，我送您个拉杆箱。那个，这个位置我已经预定过了，你是不是坐错了呀？你是贝尔多啊，我是张阿姨的姐姐的侄子同学的大表哥，我叫陈晨,晨，你可以称呼我为 Doctor Chen。呃，所以说张阿姨还没过来是吗？张阿姨，她来干嘛？
，不好意思。妈，你就说我是不是演出花费送的吧？啊！你说什么呢？哎，怎么样？怎么样了？什么怎么怎么样啊？我一会儿就过去跟他说清楚。张阿姨，人家也是好心啊，更何况她可是你妈妈的救命恩人呐、啊！哎，你好歹也过去跟人聊两句嘛，不然你妈我怎么跟人交代呀、啊？妈，我有男朋友啦！有男朋友又怎么啦？哦，人家好歹是个博士，有名有钱，不比你那个小木匠强多了。行行行行行行了行了行了。我为了结婚，买了一套小别墅，不大，也就三百多平吧。呃，还做了一点小小的 investment。呃，不过现在不能跟你说太多商业机密啊。呃，这个财产嘛，呃，生不带来，死不带去，我是无所谓。所以啊，我就出国留学学音乐。呃，就是想为了艺术而活。这样的啊，陈先生，你看，要不我们今天，请叫我陈博士。我跟你说，我是从来不看动漫，那些东西都是一些难登大雅之堂的东西。我劝你啊，趁着年轻，赶紧换一份工作吧。啊，我们纯粹交流啊，不要介意。陈博士。那你看过宫崎骏的《倩女千寻》吗？我觉得你也是做音乐相关的工作，你可以去听一下这个动漫的音乐啊。我听说过，呃，不过没时间看。那等您耐心的看完之后，你应该会有不一样的想法。在您口中，低幼的动漫和不入流的动漫音乐，都伴随着我长大。然后他们给了我很多去追梦的勇气，当然我也会想让自己成为一名动漫的工作者。我也想用我的力量去传递更多动漫的美好。这就是所谓的代沟啊！你说的那个《封神》的九十让，他的作品千篇一律，缺乏变化和多样性。不好意思啊，碰上专业的事儿，我就忍不住想多说几句，不好意思啊。你就是那位五号吧？看来你除了音乐鉴赏的能力不好，自我认知也有问题。九十让的影视配乐有国际一流的水平，它有作为配乐的专业性自觉，不会过多的自我呈现，也不会为了凸显自我而去破坏艺术整体的和谐性。用音乐创作，服务于电影的主题，这不是缺陷，是境界。当然，这种境界不是一般无知的人可以理解的。走吧，这边停车不能停太久。不好意思啊，我男朋友来接我了，这边没法停车，不好意思啊。有男
男朋友还在相亲，想骗婚呢。玉总来了，我只是取个文件。我来的还正合适。哎，你回来，回来，回来。我刚看见是叶淑薇送你回来的，你们俩进展的不错嘛。我们就碰巧遇到了。哪有什么碰巧啊？我告诉你，碰巧这词儿在叶淑薇身上根本不可能存在。你们知道吗？他从小啊，学什么都比别人快，关键是学的还都出类拔萃，属于瞬间碾压所有人的模式，所以走到哪儿。别人管他都叫大神，等等等等等等，他绝对不可能是你们说的那种人。要不是他毁了我的面试，我怎么？等一下，他毁了你的面试？啊？你们要走后门，我们没有办法。但是如果你们根本不愿意给我们这样的机会，为什么还要做面试这样的表演呢？叶叶舒薇，那种冷漠系的靳宇南，他怎么可能会有女朋友呢？他更不可能去泡妞了。哎，你说你接触他那么久了，你还你还不了解他吗？我觉得你们之前应该是有误会。要是真有误会，他为什么不解释呢？他懒得解释。余生，等等。所以你的意思是？叶淑薇至今还没有过初恋，嗯，啊，那我觉得你们俩还真是挺合适的我觉得你们俩还真是挺合适的明晚六点，汉斯威酒店。什么意思啊？要开房啊？还说自己不是臭流氓，臭不要脸，流氓！亲爱的，帮我拿下公文，我们的节目是周芷博，根本不够看。所以这一期呢，我们为大家准备了更精彩的节目。那么今天四对情侣又将有怎样的表现呢？有点紧张，看到了，今天所在的场地啊就是射箭场。今天我们为四对情侣筹备了一场梦幻舞会。
不过在这之前啊，还有一个小小的考验在等待着他们，那就是十分钟之内，四对情侣两人将分别射箭，每人有三次机会，两个人的分数相加为总分，最后分数最高的呢，将获得优先选择舞会服装的权利。以前完全没碰过。至于服装嘛，有惊喜哦。射箭最重要的。这是姿势正确，才不会伤害到身体。我们比赛开始。我教你，看好我的姿势说怎么做才能掩饰这难过？没怀疑过每一刻，忠于内心的选择。从来只想守沉默的我，才懂缺少了什么。听见内心深处走出的不舍。轻轻经过，怎么做才能牵住这一侧？深深记得每一次脆弱时候陪着我，朝夕相伴的时光掠过，这个世界只剩我。仔细听遍海风中你的轮廓。这首歌描述我内心中你是多么独特，在此刻盘旋着，所有星光环绕着耳朵，指尖旋转的曲折，琴弦上缓缓唱着，慢慢附和不变的执着。提醒我，你是我一直决定的选择。每一刻怀念着，所有一起经过的快乐，就像心跳的频率，多少故事隐藏着，你的声音里有最动听的。的情节里有最动听的，发生在此刻。